Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mes lectures du mois de janvier qui ont été plutôt pas mal, vous allez voir ça. Juste avant, euh, j'essaie encore de trouver l'angle de caméra qui convient pour euh, mes vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez actuellement. J'essaye de me placer de manière à ce qu'on ne voit pas trop le reflet de ma ring light dans mes lunettes mais c'est extrêmement compliqué. Donc j'ai vraiment besoin de vous pour ça, euh, dites-moi tout en commentaire. Faut que je change de ring light parce qu'elle tient pas. Vraiment n'achetez pas la ring light de chez Action. On commence tout de suite avec la première lecture qui est une lecture que j'ai faite à Nouvel An. Donc clairement je fais partie de la team qui n'a pas de vie je crois pour lire à Nouvel An. Mais je la compte pour, comme 1er janvier parce que je l'ai fini à 3-4 heures du matin ou dans la matinée du 1er janvier. Donc c'est une lecture de janvier. C'est tout simplement Dans la gueule du loup le tome 3 de la saga Les loups de Galloway de Eva Justine chez Juno Publishing, il s'avère que j'ai pas lu les autres tomes mais c'est pas grave parce que c'est des tomes qui peuvent se lire indépendamment même si je pense que je perds certaines informations et que je me pose peut-être plus de questions du fait de ne pas avoir lu les tomes précédents. Ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture, c'est un 3 sur 5, c'était pas une lecture incroyable, c'est pas un coup de cœur. Mais c'est une bonne lecture, j'ai passé un bon moment. C'est tout simplement l'histoire d'un hacker qui est cherché par la police, alors c'est pas un méchant hacker. C'est un hacker qui fait des actes plutôt gentils pour protéger les gens. Sauf que c'est aussi un loup-garou qui est en crush sur un autre loup-garou depuis qu'il est petit, enfin petit ado. Du coup Samut va essayer de le protéger et il va devoir être protégé et enfermé le temps que la police arrête de le rechercher euh, avec ce fameux mec dont il est amoureux. Voir le malaise pour lui, la tension, c'est totalement une romance loup-garou MM avec de la tension, de la proximité forcée, tout ce qu'on aime quoi. J'ai pas l'habitude de lire énormément de MM, pourtant c'est un genre de lecture que j'apprécie beaucoup. Donc il faudrait vraiment que j'en lise plus. Ma seconde lecture du mois de janvier a été le tome 2 de la quête des Willan de Pierre Bottero aux éditions Rajo, en livre audio pour le coup. Et j'ai beaucoup aimé, c'est un 5 sur 5. Bon, en fait, je crois que quasiment tous les livres de cette euh, trilogie sont un 5 sur 5. À part peut-être le premier, et encore, j'ai peur de dire des bêtises. Mais le suivant que j'ai lu juste à la suite aussi est un 5 sur 5. Je les ai dévorés. Mais vous imaginez même pas à quel point je les ai bouffés. Ils devaient être finis en une journée et demie, deux jours maximum. Donc j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Pour vous résumer, Ewilan, elle s'appelle aussi Camille dans notre monde. Et en fait, dans le tome 1, un jour, il se, elle va euh, risquer sa vie. Et en fait, elle va se sauver en se transposant dans l'autre monde. Donc en faisant un pas sur le côté, comme il l'appelle, dans cet univers de fantasy fantastique. Enfin, de, de fantastique plutôt. Et du coup, elle va découvrir un tout nouveau monde qui s'appelle Gwendalavir. Et euh, elle va se découvrir qu'en fait, ses parents sont peut-être pas vraiment morts qu'ils euh, sont peut-être juste enfermés et qu'il faut aller les sauver. J'espère que je vous ai pas spoilé avec ce résumé parce que je vous avoue que c'est très difficile de résumer une trilogie après l'avoir lu. Je peux pas vous résumer ce tome 2, ça vous spoilerait euh, trop en fait, enfin il faut lire le tome 1 d'abord. Mais voilà, j'ai adoré, je suis euh, gros, une grosse 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 fan de Camille et de Samir qui sont deux jeunes gens absolument adorables. Mais de toute manière, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une petite review sur Instagram. Euh, peut ce sera peut-être plus détaillé et c'est sur euh, la trilogie complète. Mais voilà, j'ai énormément adoré. Euh, Camille, en plus, on la voit vraiment évoluer vers un personnage qui est fort, euh, qui se laisse pas marcher dessus et qui n'hésite pas à dire qu'elle n'est pas d'accord avec auprès de personnes où normalement, enfin, tout le monde courberait les chines, mais elle, non. Donc euh, ouais, j'ai adoré, elle est incroyable, l'histoire est incroyable. Pour vous dire, dans ma bibliothèque, j'ai déjà la suite, j'ai déjà euh, les mondes des Willan, le tome 1, et je vais m'empresser <rire> de les dévorer, euh, ou de dévorer en fait toutes les trilogies et toutes les sagas qui font partie de l'univers de Pierre Bottero, parce que c'est vraiment une plume qui est très agréable. Donc c'est de la jeunesse, ça peut pas plaire à tout le monde, mais ça me semble Évident que ça peut pas plaire à tout le monde parce que bah, pour certaines personnes ce sera trop enfantin. Euh, moi j'ai trouvé que c'était pas trop dérangeant ce côté de jeunesse. 
euh, et que bah, ça se laissait quand même apprécier même en étant plus âgé j'ai pas trouvé que ça faisait tellement souci que ça mais du coup j'ai également lu le dernier tome de la trilogie du, de la quête des Willan je pense que j'ai résumé tout ce que j'avais à dire en fait sur euh, cette saga avec le tome précédent mais voilà j'ai vraiment apprécié celui-ci est également un 5 sur 5 c'était une très belle fin euh, vraiment très très belle fin je trouve à cette trilogie j'ai beaucoup apprécié voilà, donc j'ai vraiment vraiment hâte de lire la suite. Le livre suivant est donc ma SP pour Lydia Brasington. Il s'agit du tome 1 du Murmure des Abîmes en auto-édition. C'est une romantessie, qu'est-ce qu'une romantessie C'est un mélange entre romance et fantasy. Donc on est dans un univers de fantasy avec des intrigues d'univers de fantasy, donc des intrigues politiques entre autres, de la magie, des choses comme ça. Mais il y a de la romance. Donc l'exemple le plus connu en roman de c'est à Cotard, soit un palais d'épines et de roses de Sarah Dimas. Attention, ta problématique, je ne vous encourage pas à acheter si vous ne voulez pas soutenir des, des, des auteurs racistes, entre autres. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte, mais c'est le genre d'auteur où j'encourage l'achat d'occasion. En attendant, ce roman-là, <rire> c'est également un 5 sur 5. Donc je vous disais vraiment que j'ai eu de très bonnes lectures durant ce mois de janvier, euh, de très bonnes notes dans mes lectures. Et en l'occurrence, ça en fait partie, c'était incroyable On suit Astra qui est la jeune fille du traître tuée sous les ordres du roi. Elle-même et sa grand-mère sont les seules survivantes de cette tuerie. Elle sait pas trop pourquoi elle, elle a été gardée en vie, mais lors près de sa majorité, quand elle a à peu près 17 ans, 18 ans, la garde du roi va venir la chercher parce qu'il a décidé d'en faire son héritière. Sauf que dans cette garde, il y a le fameux Kélan, qu'on voit juste là sur la couverture. Et il se pourrait bien qu'il ait beaucoup de choses à cacher et que leur relation évolue pas comme elle le devrait normalement entre un prince et un garde. Enfin, c'est pas vraiment un garde, c'est commandant du roi, je crois que c'est même encore pire que ce soit le commandant du roi. Mais bon, c'était incroyable. J'ai adoré, adoré Kélan. Enfin, vraiment, la dualité. Et les plot twists, je les ai pas vus venir. Enfin, il y en a un où j'avais compris. Euh, parce que on a tellement d'indices qui sont laissés correctement qu'on comprend. Euh, et qu enfin, que normalement, si on y réfléchit un tout petit peu, on finit par comprendre. Mais le tout, tout, tout dernier, vraiment dans l'épilogue, parce que c'est pas un tome unique, il y a une suite encore, euh, dans l'épilogue perso je ne l'avais pas vu venir je pense que je pouvais m'en douter mais je l'avais pas conscientisé c'est lui, et j'étais <rire> non <rire> genre sérieux c'était, ah c'est incroyable <rire> j'ai pas pu le dévorer à cause des cours, je crois que je l'ai lu en une semaine, peut-être deux et quel regret, j'aurais adoré pouvoir le lire d'une traite. Vraiment, vraiment incroyable. Un kiff, euh, vraiment, je j'ai pas les mots. Lisez-le. Lisez-le, en plus, il est pas cher. Je remercie encore une fois Lydia pour l'envoi de ce tome 1. Évidemment, ce n'est pas parce que c'est l'autrice qui me l'a envoyé que je suis partenaire avec l'autrice que c'est un avis biaisé. Ça reste totalement sincère. Et euh, si je n'avais pas aimé, bah, je le dirais. Par ailleurs, il y a des trucs que j'ai un petit peu moins aimé, même si pour moi ça a été vraiment une excellente lecture, peut-être même un coup de cœur je pense. Euh, j'ai un petit peu moins aimé dans le début, j'ai pas trouvé qu'on nous tenait assez, beaucoup la main. Je veux dire, on rentre dans l'univers de magie, on nous met des choses en mode, il y a ça, c'est ça, enregistre, tu comprendras plus tard. Ça, c'est peut-être un peu plus difficile et ça peut être un petit point négatif, mais après c'est très bien rattrapé, enfin, je veux dire... Tout s'assemble et finit par avoir une logique. Donc euh, perso, j'ai adoré. Bon, en fait, je me suis trompée. Euh, je n'ai pas lu de livre papier en janvier. Le premier, le livre papier que je voulais vous montrer, je l'ai lu en février. Mais c'est pas grave, je vais vous le montrer. C'était tout début février. Allez, on va faire l'impasse. On va fermer les yeux, on va faire genre, hein <rire> Je sais pas, je voulais absolument vous le présenter. C'est un cadeau et je voulais vraiment vous le présenter. Il s'agit de Bloody Harry de Alexandre Arlen aux éditions Jungle. C'est une BD, c'est enfin un roman graphique, une BD. Je n'ai pas l'habitude d'en lire. J'en lis même extrêmement peu. Mais c'était pour mon anniversaire parce que février était le mois de mon anniversaire. J'ai eu 18 ans le 8 février. 
en l'occurrence, je l'ai fait un petit peu en avance avec des amis, et on m'a offert ceci. C'est une BD humoristique sur l'univers d'Harry Potter, et j'avoue que c'était vraiment pas mal. C'est un 3 sur 5, c'était pas non plus... Euh, J'étais pas pété de rire tout du long, parce que c'est pas non plus que l'humour qui me touchait, tout ne me touchait pas, mais je trouvais que c'était très sympa, je pense que j'avais le sourire en fait, tout, du, tout le long de ma lecture, c'était très agréable, et euh, bah, pour les fans d'Harry Potter comme moi, et je pense que... C'est bon, ça se voit. C'était incroyable. Enfin, vraiment, c'était <rire> trop bien. Trop contente déjà que mes amis m'offrent ça. Et j'étais, waouh <rire> Durant ma lecture, je l'ai dévoré. J'ai lu, je pense, en une heure, moins d'une heure même. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des fans d'Harry Potter dans votre, dans votre entourage, que vous êtes vous-même fan d'Harry Potter, ça peut beaucoup vous plaire. Même si vous rigolerez peut-être pas comme moi tout du long, ça fait quand même plaisir. Et c'est vrai que des fois, ils ont des réflexions. On se dit, non, mais c'est vrai que c'est débile, ça, dans Harry Potter ce qui ne nous empêche pas d'aimer la saga, malgré les incohérences qu'il peut y avoir. On en a conscience en tant que fan, mais... Que voulez-vous Le cœur d'un fan occulte le négatif. Eh bien écoutez, voilà pour euh, ce mois de janvier. Donc euh, très très bonne lecture. J'ai pas fait la moyenne, mais je pense que du coup on est à peu près à 4,3 ou 5 euh, sur 5 en termes de notation de livres. Euh, C'était donc un très très bon mois, donc un très bon démarrage en fait dans l'année. J'espère que ça va se perpétuer et que je continuerai à avoir des lectures que j'apprécie énormément. Ou en tout cas des lectures qui sont agréables et que je ne vais pas me retrouver à devoir abandonner un livre. Ça fait toujours mal au cœur quand ça arrive qu'on n'aime pas un livre et qu'on l'abandonne. Parce que je crois qu'on a toujours envie d'apprécier les livres. Mais bon, en l'occurrence, les voilà c'était une très bonne lecture, euh, tous les liens sont dans la description pour les retrouver, voir leur description et potentiellement les acheter. Ce sont des liens Amazon, vous n'êtes pas obligé de passer par eux, mais si vous le faites, ça me soutient sans vous coûter plus cher, donc je vous en remercierai énormément. Euh, N'hésitez pas à liker et à commenter, comme dit j'ai besoin de votre avis sur le setup actuel, on voit ma porte, on voit un bout de mur, on voit ma grande bibliothèque et un bout de ma petite, je sais pas ce que vous en pensez, il faut tout me dire dans les commentaires et n'hésitez pas également à partager. Voilà, je vous retrouve très bientôt, j'espère que vous allez passer une très bonne semaine, c'était Nuit de Lectrice, à la prochaine